సంవత్సరాల తరబడి వేధిస్తున్న మైగ్రేన్ తలనొప్పికి కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ రణబీర్ గురించి చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పారు మీరు తనకు అస్సలు కోపం రాదు అని ఒక సాధు లెవెల్ ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఒక సాధు ఉన్నంత ప్రశాంతత ఉంది రణబీర్ కి అది ఎట్లా వచ్చిందో నాకు అర్థం కాదు ఎంత కేవ్స్ ఉన్నా కూడా అసలు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ కనిపించదు ఫేస్ లో అది అది ఎట్లా వస్తుందో అది మీకేమన్నా అనిపించింది ఆయన చూసినప్పుడు మేబీ నాలో ఈ యాంగర్ ఈ యాంగర్ కొంచెం తగ్గించుకోవాలి చాలా చాలా అనిపించింది మార్పు వచ్చిందా మీరు రాదు కదా రాదా అదొక ఐదు నిమిషాలు అనిపిస్తుంది కానీ నేను చాలా సార్లు అడిగింది నేను సీన్స్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో అడిగేవాడిని నేను వాట్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ బీ యాంగరీ అని నాకు అసలు కోపమే రాదు అని ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఇరిటేషన్ ఎవరికైనా వస్తుంది ఇరిటేషన్ వేరు కోపం వేరు ఫ్రస్ట్రేషన్ వేరు కానీ మనకు అన్ని ఒకేలా కనిపిస్తాయి యాంగర్ లానే కనిపిస్తాయి కానీ మూడు సిమిలర్ కనిపిస్తాయి మూడు పక్క పక్క ఎమోషన్స్ కాబట్టి సిమిలర్ కనిపిస్తాయి అన్నిట్లలో అవుట్పుట్ ఆరోడం కామన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అందుకే అది కూడా ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు మీరు అన్నందుకు నాకు కొంచెం సిమిలారిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి అర్జున్ కి యానిమల్ కి అంటే అదే అయి ఉంటుంది తెలుగులో దిల్ రాజుకి రైట్స్ ఇవ్వడం అంటే ఎలా డిడ్ యూ అంటే ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ ఉందో జస్ట్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ ఏం లేదు దిల్ రాజు గారు ఈ సైడ్ లైక్ ఐ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ అని సో ఈ స్పోక్ టు మై బ్రదర్ అండ్ భూషణ్ గారు దెన్ దే థాట్ లైక్ ఓకే లెట్స్ టు ఇట్ అంతే ఈక్వేషన్ ఏమీ లేదు ఓకే అండ్ ప్రభాస్ స్పిరిట్ మూవీ ఆడియన్స్ అందరూ తెలుగు వాళ్ళందరూ ఎంతో ఈగర్ గా ఎదురు చూస్తున్నారు నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నా బాగా నాకు కూడా డైలాగ్ తెలుగు రాయాలని ఉంది ఓకే హిందీలో ఆలోచించి ఆలోచించి అయిపోయింది చాలు ఒక బ్రేక్ హిందీ నుండి ఎప్పటి నుంచి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ జీరో టూ ఫోర్ అక్టోబర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ టిల్ స్టార్ట్ అక్టోబర్ లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ కమింగ్ టు లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ కాస్ట్ విషయానికి వస్తే నేను మ్యూజిక్ చూస్తే చాలామంది ఉన్నారు మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ అలా కాకుండా ఇంకా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఏంటి ఎందుకని అలాగా ఎందుకు బాంబేలో అట్లా అయిపోయింది యాక్చువల్లీ మల్టిపుల్ కంపోజర్స్ సో యాక్చువల్లీ నేను ప్రీతం గారితో వెళ్తాం అనుకున్నాను కబీర్లో కూడా అంతే మల్టిపుల్ కంపోజర్స్ సోలో వెళ్దాం అనుకున్నాం బట్ ఫస్ట్ సాంగ్ చేశారాయన మిగతా సాంగ్స్కి అసలు టైం కుదరట్లేదు ఆయనకు చాలా కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ ఐ మూవ్ టు అదర్ నేను అప్పుడు అనుకుని ఇంకా కబీర్ స్టైల్లో దెన్ విల్ గో పిక్ కాల్ డిఫరెంట్ కంపోజర్స్ అండ్ డూ ఇట్ అండ్ మూ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు నార్మల్గా అదే డోప్ యా ఫస్ట్ సాంగ్ ఫ్లైట్లో సీన్ కానీ యా పాండమిక్ లో జరిగింది జూమ్ కాల్ లో నాకు ప్రీతంకి సో ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్లో హీ మేడ్ మీ హియర్ ద ట్యూన్ దెన్ సత్రంగా సత్రంగా అయితే ఎలా దొరికింది అంటే సిద్ధార్థ్ గరిమ వాళ్ళు డైలాగ్స్ రాశారు నాకు ఇద్దరు కబీర్ సింగ్ సో వాళ్ళ లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ ఇంటికి సిద్ధార్థ్ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను దివాళీ పార్టీకి అక్కడ దివాళీ పార్టీ జామే జామేయర్ అందరు అక్కడ పాటలు పాడుతున్నారు ఒక పాట పాడుతున్నారు పాట నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఈ పాట ఎక్కడిది అని అడిగాను అంటే సిద్ధార్థ్ గరిమ మేము రాసామన్నారు శ్రేయస్ ట్యూన్ శ్రేయస్ది శ్రేయస్ వాజ్ ఆన్ గిటార్ అండ్ సింగింగ్ అండ్ సింగ్ లైక్ అసలు నాకున్న సిచ్యువేషన్కి రెడీగా ఉంది సాంగ్ అది నాకు ఈ సాంగ్ కావాలని చెప్పి శ్రేయస్ తాట్ ఏదో పార్టీ కదా ఏదో జోస్లా అని ఉంటారు అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఐ కాల్ ఇన్ టు ద ఆఫీస్ అండ్ ఐ టుక్ ద సాంగ్ దాని హుక్ లైన్ అంతా రెడీగా ఉంది మధ్యలో లైన్స్ ఇంకా నా సిచ్యువేషన్ దగ్గర రాశారు సో ఆదా తెరా ఆదా మెరా ఇస్ కైసే పూరా వా చంద్రమా ఇట్ వాజ్ సో యాప్ట్ ఫర్ మై కర్వా చౌత్ నైట్ సీన్ ఆ పాటకి అట్లా దొరికిపోయింది నాకు సో అది అట్లా ప్లస్ ఆ ఖడవిచ్చ పంజాబీ సాంగ్ అది ఎప్పటి నుంచో యూట్యూబ్లో ఉంది దానికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వ్యూజే ఉంది so i called the artist i met manan bardwaj did composing music he removed it from the youtube mm. then i used in my film 
అది కూడా రెడీమేడ్ దొరికింది నాకు విచ్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ యాప్ టు మై సిచ్యువేషన్ అది ఆయన ఎప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళ కింద రాసుకున్న పాట అది అది ఇంతవరకు ఎవరు యూజ్ చేయలేదు ఎక్కడ లక్కీలీ లైక్ ఐ కాట్ ఇట్ సో అవి ఇంకోటి పెహ్లేవి మీ అనే పాట ఉంది విశాల్ మిశ్రా అది అది దాట్ నేను విశాల్ కూర్చున్నాం టాకింగ్ అండ్ వి క్రాక్ట్ ఇన్ వన్ నైట్ దాట్ ట్యూన్ అండ్ లిరిక్స్ రాజశేఖర్ గారు రాశారు దెన్ దాట్ ఆల్సో లైక్ ఎంత ఫిఫ్టీ ట్వంటీ డేస్ దెన్ దాన్ని ఇక్కడ అనంత్ శ్రీరామ్ గారు రాశారు అనంత్ శ్రీరామ్ టుక్ ఎవ్రీ సాంగ్ టూ డేస్ ఎయిటీన్ డేస్ సిక్స్ సాంగ్స్ అయిపోయింది సో ఇంకా క్లైమాక్స్ సాంగ్ క్లైమాక్స్లో వచ్చే సాంగ్ ఒకటి ఉంది ఇది ట్రైలర్లో వచ్చిన సాంగ్ దాట్ అది టూ ఇయర్స్ అయింది ఆ దగ్గరకు వచ్చే ట్యూన్ అది ఒక పాత ట్యూన్ ఉంది ఒక టప్పే ఫోక్ ట్యూన్స్ అంటారు పంజాబీలో ల్యాంబోర్గిని అనే పాట ఉంది ఐటీ ఉందా మీకు పంజాబీ సాంగ్ అది చిట్టా కుక్కడ్ అనే పాట ఉంది సిద్ధర్లో ఇట్స్ ఆల్ సేమ్ ట్యూన్స్ క్రిసి ఇది కూడా సేమ్ ట్యూన్ ట్రైలర్లో వచ్చిన ట్యూన్ ఒక లిరిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అది ఆ ట్యూన్ నాకు ఆల్మోస్ట్ నేను ఆ సాంగ్ ఒక పదేళ్ల పైన చూంటున్నా ఒక నైన్టీన్ ఎయిటీస్ది ఒక వీడియో ఉంటుంది యూట్యూబ్లో పాత పాట అంత అమ్మాయిలు అంతా కూర్చొని పంజాబీలో పాట పాడుతుంటే ట్యూన్ అదే అది నాకు మస్తు ఇష్టం ఆ పాట ఆ ట్యూన్ ఎప్పటి నుంచో హాంట్ ఉండే నాకు నేను అనుకున్న దీని ఈ ట్యూన్ మీద ఒక పాట అనుకున్న కబీర్ సింగ్ అప్పుడు అనుకున్న కానీ నాకు కుదరలేదు సో ఆ ట్యూన్ గుర్తుండిపోయింది దాని దానికి ఇప్పుడు ఈ పాట రాస్తాను అది అంత సాఫ్ట్ ట్యూన్ దీనికి మొత్తం ఫాదర్ లిరిక్స్ వచ్చి అసలు ఇది ఎక్కడనో ఉంది పాట బట్ బేసిక్ ట్యూన్ పంజాబీ టప్పే సో అట్లా మ్యూజిక్ అంతా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రోజు నుంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ మ్యూజిక్ ఈస్ అ చార్ట్ బస్ టుడే ద సేయింగ్ ఇట్ విల్ బి బిగర్ దెన్ కబీర్ సింగ్ మ్యూజిక్ అంటే రష్మిక ఎలా వచ్చారు ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎనీవన్ సజెస్టెడ్ ఆర్ యూ అంటే మీ సెలెక్ట్ చేసి నేనే అనుకున్నా రష్మిక బాగుంటుంది అని అనిపించింది ఫ్రెష్ పేరింగ్ అనిపించింది రణ్బీర్ అండ్ రష్మిక దే ఆర్ లుకింగ్ గుడ్ ఫస్ట్ మీటింగ్లో వెన్ దెమ్మెట్ వెన్ ద సాడ్ వెన్ ద టాక్ నేను తోట లైక్ మై హాఫ్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఇస్ డన్ సో కాస్టింగ్ ఈజ్ రైట్ యూర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జాబ్ ఇస్ డన్ దట్ వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ అండ్ డిఓపి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ డిఓపి మీ విజన్ని ఎగ్జాక్ట్లీగా ఎగ్జిబిట్ చేసేది అంటే డిఓపి డిఓపి అమిత్ రాయ్ ఆయన సర్కార్ సర్కార్ రాజ్ చేశారు రాజీవితో సో ఐ లైక్ ఈజ్ వర్క్ దెన్ ఐ కాల్ నేమ్ నరేట్ ద స్టోరీ అండ్ దట్స్ ఇట్ కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో అవుట్ స్టాండింగ్ లిట్ అప్ చేశాడు సీన్స్ని అమిత్ రాయ్ ఇట్స్ గ్రేట్ గ్రేట్ టాకింగ్ టూ సందీప్ గారు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాం మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు దొరుకుతారో తెలియదు కాబట్టి క్వైట్ లెంది ఇంటర్వ్యూ అనమాట మీరు మళ్ళీ దొరికే వరకు ఐ వాంటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ టు బి కవర్డ్ కబీర్ సెక్రీ కబీర్ సింగ్ అర్జున్ రెడ్డి అండ్ యానిమల్ సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్